yok. Yani bir öyle şunun da Karadeniz gazı diyorlar ama hiç alakası yok biliyorsunuz. Abi Karadeniz'de Karadeniz. gaz yok, çıkan bir gaz yoksa. Evet, ya, evet ya, onu Rus söyleyeyim. gazı bize gelen. Rus gazını nereden geldi bize? Ankara'da başkent gaz. İstanbul'da İktaş değil mi? Birçok yerde Aksa gaz. Bunlar üzerinden faturalarda yüzde yirmi beş indirim var. Yani hazine diyor ki gazın yüzde yirmi beşini ben ödeyeceğim. ödeyeceğim 50 yani. milyar bunun da bize maliyeti. Bunu kim ödeyecek? 84 milyon, evet. 85 milyon birlikte ödeyeceğiz. Bir gaz çıkışı pompalama olsa o gazın da bir şirketi olması lazım değil mi? Tabii. Bizim de o gaza dahil olmamız lazım değil mi? E bizim faturalarımız Ankara'da başkent gazdan gelmeye devam ediyor. Mayıs ayında diyor bir de yüzde yirmi beş indirim yaptım. E niye Ocak'ta yapmadı diyorsun? Olsun kardeşim diyor. Yaptı ya sen ona bak diyor. Diyorsun ki Rus gazı diyorsun. İsterse Amerikan gazı olsun diyor. Yani böyle bir şartlanmış. Recep Tayyip Erdoğan çok şanslı bir adam. Yani üstadlarım ikiniz de yılların gazetesi. Niye şanslı? Ya adamın öyle bir kitlesi var ki adamın bir şey anlatmasına gerek olmadan oy veriyor. Karşı tarafa saldırıyor. Damat. Biz tek tek gezip Yalvarıyor oy istemek Damadı için. Damadı açıkladı biliyorsunuz. Tabi uzaya dedi dört şerit şey. yol yaptık desek inanan İnan, bir kitle var dedi. Kitle ya Allah'ın 99 sıfatı Tayyip Erdoğan'da toplanmıştır dedi ya milletvekili. Millet şükretti ya. Tayyip Erdoğan'a dokunduğumda peygambere dokunmuş gibi oluyorum dedi ya. Ya Hulki Cevizoğlu gazeteciyim diye işte gazeteci yine. Artık sizin ee, gibi milletvekili, milletvekili oldu. Ne dedi Recep Tayyip Erdoğan'la peygamber Hazreti Muhammed seçime girseler. Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanır dedi ya. Ama öbür taraftan seccadeye bastı diye Kemal Kılıçdaroğlu linç edildi. Kul hakkı yiyene ses etmediler. Bakanlıkları kocasının şirketinden soyanlara ses etmediler. 17-25 Aralık'ta 750 bin dolar saati rüşvet diye alana ses etmediler. 418 milyar dolarımız çalındı. Kemal Kılıçdaroğlu bunu geri getireceğim dedi. Hiç umurlarına gelmedi. Niye? Çünkü 418 milyar dolar büyük para. Ona 150 lira verdiğinde yetiyor demek ki. Doğalgazda 150 lira indirim yaptığında yaşa var ol, nur ol reis dediler. Yani 418 milyar doların çalınması bu milleti ilgilendirmiyor. Dolayısıyla biz bu noktada eksiklik yaptık. Hata yaptık bence, yanlış yaptık. Millete herhalde hesabı kendi anlayacağı dilden anlatmamız gerekiyordu. Biz dedik ki çalınan 128 milyar doların hesabını soracağız. Nerede bu para diyeceğiz dedik. Evet. Biz dedik ki memleketi e, talan, vurgun, soygun düzeniyle yağma ettiniz. Kızılay üzerinden Türgen Vakfı'na 200 milyon dolar verdiniz dedik. İnanmadı adam bize ya. Sen 200 milyon dolara geç o işlere dedi ya. Hayır Hasan Er. Yahu okçuluk vakfına bizim verdiğimiz para 360 milyon ya. Ya savaşa gidince ok mu kullanacak bu Bilal'le arkadaşları ya? <gülüyor> ok mu gidecek? Hem bir taraftan İHASİA yaptık deyip damatın birini övüyoruz. Hem öbür taraftan oğlan ok atıyor diye ona para veriyoruz ya. E şimdi bunu anlatamayınca millet döndü terör üzerinden. Sadece terör üzerinden emin olun. Yani kullandıkları tek sermaye terördü. Biz etin kilosu 450 lira dedik. Adam aşağıdan bağırdı. Ezan susmaz dedi. Ya dedik kıyma 300 lira, bayrak inmez dedi. E zaten siz ya de dedik soğan 35 lira, toku gördün mü dedi. Toku gördün mü dedi ya. Ya sen tok alacak paran var mı dedik, tok bir buçuk milyon, sen soğan alamıyorsun dedik. Sen işine bak, reis tok yaptı dedi. Tokun gitti, lastiğini öptü, aynasını öptü, üstüne yattı, altına yattı, fotoğraf çektirdi. Eve giden, girmeyen etin hesabını yapmadı ki. Çocuğunu alamadığı mamanın, çocuğunu alamadığı bezin hesabını yapmadı ki. Televizyonda da görüyoruz. Soğan ekmek yeriz, reisi yedirmeyiz diyor. Ya diyoruz ki abi biz yam yam mıyız? Niye yiyelim reisi ise? Bir seçime gideceğiz. Kim ne karar verirse saygı duyacağız. Ya Süleyman Soylu diye bir adam. Adam diyorum nezaketen yani. Çıktı dedi ki 14 Mayıs'ta eğer seçimleri dedi Millet İttifakı kazanırsa bu siyasi darbedir dedi ya. Şimdi bu Süleyman niye konuşmuyor? Hadi çık darbe mi oldu ülkede? Yüzde 49 Cumhur İttifakı aldı. Yüzde 45 Millet İttifakı. Şimdi Cumhur İttifakı darbe mi yaptı ülkeye? Bu milletin kararı değil mi? Eğer AKP kazanırsa, Tayyip Erdoğan kazanırsa, demokrasi, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan bizi kutlayıp tebrik ediyorlar. Çok da demokratik ülke bunlar. Baktığın zaman müthiş bir demokrasi var bu ülkelerde. Sandıklar açıldığında yüzde 96 ile İlham Aliyev kazanıyor. Demokrasi o kadar yüksek ki. Şimdi onlar bizi tebrik etti diye demokrat olduk. Ama biz kazansaydık 
Yüzde 49 biz olsaydık darbe olacaktı. Darbe yapıldı diyeceklerdi. Hazırlıklarını yaptılar.